அனைத்து எம்ஆர்பி சேவைகளுக்கு வணக்கம் கோவிட் சங்கமுடைய கூட்டமைப்பினுடைய மாநில நிர்வாகிகளுடைய இந்த பத்திரிகை சந்திப்பினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் கடந்த நேற்று நடந்த மாண்பு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடனான பேச்சுவார்த்தையில் என்ன நடந்தது பேச்சுவார்த்தையில் நட நடைபெற்ற வாதங்கள் என்ன அதை எம்ஆர்வி கோவிட் சேவைகளுக்கு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் மக்களுக்கு தெரிவித்து தெரிவிக்கும் விதமாகவும் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பை வந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாத எங்களோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னன்றதையும் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பின் மூலமாக நாங்கள் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறோம் மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சருடைய அழைப்பை ஏற்று நேற்று பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் பேச்சுவார்த்தையில் வந்து பல விஷயங்களில் வந்து பேசப்பட்டது பேச்சுவார்த்தை வந்து பதினோரு மணிக்கு எங்களை இன்வைட் பண்ணாங்க ஆனால் எங்கள் நாலரை மணிக்கு தான் எங்களை வந்து உள்ளே கூப்பிட்டாங்க ஆனால் உயர் அதிகாரிகள் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு மணிக்கே வந்துட்டாங்க வந்துட்டு மண்பக அமைச்சர் மூன்று மணிக்கு வந்தார் அமைச்சர்களுடைய பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் மண்பக சுகாதார அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரியோடைய பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே ஏதா ப்ரீ பிளான்டு ப்ரீ பிளான்டு ஒரு மீட்டிங்காக தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா பேச்சுவார்த்தைன்றது பாதிக்கப்படுறவங்க அரசு அதிகாரிகள் அப்படி இருந்து பேச்சுவார்த்தையை நடத்தியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏற்கனவே பே பதினோரு மணிக்கு அழைப்பு கொடுத்துட்டு நீங்கள் மூ நாலரை மணிக்கு ஏற்கனவே பேசி வச்சுட்டு நாலரை மணி எங்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க நாலரை மணிக்கு என்ன பேச்சுவார்த்தை என்றாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிசர்வேஷனில் வரல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்க ரிசர்வேஷனில் வரல அப்படின்னா எப்படி வரலன்றதுக்கான ஆதாரத்தை நாங்கள் கேட்டோம் நீங்கள் வரலன்றீங்களா அதுக்கான ஆதாரத்தை கேட்டால் அரசு தரப்பில் அதை நிரூபிக்கல ஆனால் ரிசர்வேஷனில் தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோன்றதுக்கான எவிடென்ஸை வந்து நாங்கள் சப்மிட் பண்ணோம் அந்த எவிடென்ஸை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கல ஏன்னா அதற்கு ஆதாரமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் கேட்குற மாவட்ட சுகாதார சங்கத்துக்கு நாங்கள் வந்து இதை முதல் முறையாக வந்து இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் கொண்டு வரல அரசு தரப்பு திருசித்திருப்புறாங்க ஏற்கனவே கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நாங்கள் வந்து டிசம்பர் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி எங்களை வந்து மாவட்ட சுகாதார சங்கத்துக்கு எங்களை மாற்றது முயற்சி செஞ்சாங்க அப்பயும் போராட்டம் செஞ்சு நாலாம் தேதி அதாவது வந்து நாலு அக்டோபர் அன்று பேச்சுவார்த்தையில் படி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த ஒப்பந்த பணி நியமனம் வழங்கி அவங்க ரெகுலரைசேஷனுக்கான ஒப்பந்த பணி பணி பாதுகாப்பு உடைய ஒப்பந்த பணி வழங்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அந்த கமிட்டியினுடைய அடிப்படையில் தான் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி இரநூறு செவிலியர்கள் இருக்கும் மொத்தமாக ஆறாயிரம் பேர் நாங்கள் ஆறாயிரம் பேர் மூணாயிரம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டது மூணாயிரம் பேரை வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சொசைட்டியில் போன வருஷமே பண்ணுற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பண்ணணும் முயற்சி பண்ணாங்க அதை வந்து நாங்கள் தடுக்க விதமாக போராட்டம் பண்ணோம் போராட்டத்தினுடைய விளைவாக அது விட்ரா பண்ணாங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து இதே மாண்பூர் சுகாதார அமைச்சர் இப்போ தற்போது உள்ள கூட்டுத்துறை அம கூட்டுறவு துறை செயலாளர் அவர்களும் அடிஷ்னல் சீஃப் செக்ரட்டரி இருக்க டாக்டர் ராஜாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களுடைய தலைமையில் நடைபெற்ற ஒரு கமிட்டியில் மூலியமாக தான் மூன்றாயிரத்தி இரநூறு செவிலியர்களில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு செவிலியர்கள் மெரிட் அண்ட் கம்யூனியல் ரொட்டேஷன் சொல்லி இரண்டு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எம் டேரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் போர்டு உடைய சேர்மனாக இருக்கிற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆ அப்போது உள்ள சுகாதார செயலாளர் அவரோட ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்களும் அப்போது உள்ள குருநாதன் அவர் அவர் டிஎம்எஸ் உடைய டைரக்டர் மூணு பேரும் சேர்ந்து கமிட்டி ரிப்போர்ட் படி தான் மூன்றை இப்போ நாங்கள் எங்களை இடஒதுக்கீடு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இவர் இடஒதுக்கீடுகள் தான் வந்தார்கள் என்று கமிட்டி ரிப்போர்ட் கூறுகிறது அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை வந்து நீங்கள் ஏன் மறைக்கிறீங்க மறுபடியும் எதுக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லைன்னு நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆர்கியூ பண்ணுறோம் அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டை அன்புகிற அமைச்சர் கேட்குறாரு எடுத்துட்டாங்கன்னு சார் அவர் வந்து ஒரு அதிகாரி டிரான்ஸ்ஃபர் போயிட்டாரு ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாரு இன்னொருத்தர் டிபார்ட்மெண்ட்டை மாறிட்டாரு இப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரிகள் வந்து உண்மைக்கு புறமாக டாக்குமெண்ட்டை மறு மறைக்கிறாங்க அதுக்கு ஆதாரம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சட்ட நர்சஸ் அவருமே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தட் த அமாங்க த அமாங் த அமாங் த அபவ் த சேவ் த கான்டெக்ட் நர்சஸ் அபவுட் டூ ஃபார்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி டூ நர்சஸ் ஹூ ஆக்சுவலி ஜாயின் வேர் அப்பாயிண்டட் பேஸ்ட் ஆன் த மெரிட் அண்ட் கம்யூனல் ரொட்டேஷன் அமாங் த ரிசர்வ் லிஸ்ட் ஆஃப் த எம்ஆர்பி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நர்சஸ் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ரிக்வஸ்ட் டு கன்சிடர் த அகேன்ஸ்ட் அ வேகன்சி திஸ் இஷ்யூ இஸ் அண்டர் த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வார்த்தையும் ஒன்று சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் பேரா
பேரா டூ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேரா டூ இன்க்ளூடிங் த தோஸ் ஆர் ஊ ஆர் அப்பாயிண்டட் டெம்பரவரி ஆல் டிஸ்ட்ரிக் மேபி கண்டினியூ அப் டு ஒன்லி முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த முப்பத்தி மூணு ப மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருக்கிறவங்களா தான் டெர்மினேட் பண்ணாங்க எதுக்காக பண்ணாங்க ரிசர்வேஷன் இல்லை இடஒதுக்கீடு கா கடைப்பிடிக்கலன்ட்டு இப்போது நேற்று பேச்சுவார்த்தையில் நாங்களே பேச்சுவார்த்தையில் வந்து நாங்கள் இடஒதுக்கீடு இல்லைன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டா சொல்கிறாங்க நாங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் என்ன கேட்டோன்னா ஏற்கனவே கமிட்டி போட்டாச்சு அப்போ அந்த கமிட்டி போட்ட அதிகாரிகள் போட்ட ரிப்போர்ட்டு பொய்யா அப்போ அந்த கமிட்டி மேலே வந்து விசாரணை கமிஷன் வைக்க தயாராக நீங்கள் அப்போ அந்த கமிட்டி பொய் என்ன அது மேலே விசாரணை கமிஷன் நீங்கள் வைக்கணும்ல அவசர தரப்பில் அதுதான் எங்களோட முதல் வாதம் ரெண்டாவது வாதம் ஏற்கனவே டெர்மிட் ஆனவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் ரீஷெடியூல் பண்ணி நாங்கள் கோரிக்கை வச்சா நீங்கள் ரிசர்வேஷனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்களே ஒப்புக்கணும்னு சொல்லி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அரசு தரப்பில் சொல்கிறாங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம் இதுதான் எங்களோட முதல் கேள்வி ரெண்டாவது வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து நீங்கள் அப்பாயிண்ட் ஆகணுங்கன்ற ரெண்டாவது வாதத்தை வச்சாங்க சிக்ஸ் மந்த் அவங்க அப்பாயிண்ட் ஆகணும் நர்சஸுக்கு வந்து நீங்கள் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நர்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டரை வருஷம் வேலை வாங்கணும் கொடுத்துருக்கீங்க சிக்ஸ் மந்த் அப்பாயிண்ட் ஆகணும் மருத்துவர்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ ஏன் எங்களுக்கு தரலன்னா நீங்கள் அவர்களே மேற்கொள்ளி காட்டாதீங்க உங்களுக்கு என்ன மட்டும் இல்லைன்றவா கேட்குறேன் ஒரு விதின்றது அனைவரும் பொதுவானது ஒருவருக்கு மட்டும் வந்து எப்படி வந்து சாத்தியம் அரசு இது அவன் எம்ஆர்பி போட பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது அப்போ வந்து அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுவார்த்தையில் முடன்படுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆறு மாதம் தானே வேலைக்கு வந்தீங்க உன்னைக்கு உன்னைக்கு தெரிஞ்சுன்னு வந்தீங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் நாங்கள் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இது விஷயம் எங்களுடைய போராட்டத்தில் நோக்கம் நியாயமானதுன்றது நாங்கள் தெளிவுபடுத்துறதுக்கு இங்கே டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க எங்கேருந்து போடுறாங்க ஆர்டர்னா டேரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் ரூரல் சர்வீஸில் ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க த கன்சிட்ரேஷன் கன்சிடரிங் த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் த நீட் ஆஃப் த நர்சஸ் ஆஃப் மீட்டிங் அவுட் 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 பிரேக் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் எமர்ஜென்சி யூ ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் டு ஜாயின் த டியூட்டி இன் த ப்ரப்போஸ்ட் பிளேஸ் ஆஃப் இமீடியட்லி வித்தின் த்ரீ டேஸ் வித்தின் த்ரீ டேஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க வித்தின் த்ரீ டேஸ் ஆன் ரிசீப்ட் ஆஃப் திஸ் லெட்டர் ஃபெயிலிங் ஃபெயிலிங் விச் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வில் பி ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் கேன்சல்ட் வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் நோட்டீஸ் அண்ட் ஆல்சோ யுவர் நேம் வில் பி கன்சிடர்டு யுவர் வீல் நேம் வில் பி கன்சிடர்ட் ஃபார் த டெலிக்ஷன் டெலிக்ஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செலெக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டெலிட் பண்ணிங்க மறுபடியும் ஒரு ஆள் வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம்னு நம்ம ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கணும் இன் ஆல்சோ யுவர் நேம் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் இன் எனி அதர் ஃபியூச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ பத்தொம்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு லிஸ்ட்டில் நீ வந்து ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணும் நீ அடுத்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நீ நீ அதில் ஜாயின் பண்ணலாம் அதில் இருந்தும் பேரை எடுத்துருவேன் எனி அதர் ஃபியூச்சர் இதுக்கப்புறம் வர எந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்லையும் உன்னை உன் பேரை நான் சேர்க்க மாட்டேன்னா இதே அரசு எங்களை மிரட்டி தானே வேலை வாங்கியிருக்கு அரசு எங்களை மிரட்டி தானே வேலை வாங்கியிருக்கு நான் தனியார் மருத்துவம் ஐம்பது நாள் ஊதியத்தில் பணியாற்றி இருந்தேன் இவங்க எல்லாம் ஐம்பது நாளத்தில் ஊதியத்தில் இருந்துங்க அரசு நான் தேர்வு எழுதுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக என்னை மிரட்டி அப்போது இல்லை ஆட்சி வந்து சூழ்நிலைக்கு அப்போ வந்து கஷ்டம் யாருமே ஜாயின் பண்ணல என்னை ஆர்டரை போட்டு வர வச்சுட்டீங்க என்னை கட்டாயப்படுத்தி ஆர்டரும் போட்டுட்டு நீ பி பின்னாடி நீ எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொல்லி மிரட்டி வாங்கிட்டு நான் ஐம்பது நாள் சம்பளத்தை என் வாழ்வாதை பறிச்சுக்கிட்டு ஏன் நீ ஆறு மாதத்துலேயே போகலன்னு கேள்வியும் கேட்டு இடஒதுக்கீடுகள்னு ஒரு பொய்யான விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஐஏஎஸ் பாட்டு இப்போ தற்போது அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருக்கார் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அப்போ அந்த கமிட்டி நீங்கள் அந்த கமிட்டி பொய் அப்போ அப்போ விசாரணை பண்ணுங்க அந்த கமிட்டியில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க கமிட்டி ரிப்போர்ட் எடுங்க மாண்புமும் முதலமைச்சருக்கு நாங்கள் வேண்டிக்கொள்வது என்னென்னா யார் யாரும் நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோமோ அவர்களை வைத்து எங்களை பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் ரெக்ரூட்மெண்ட் அத்தாரிட்டி யாருங்க நர்சஸுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் அத்தாரிட்டி டேரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் ரூரல் சர்வீஸ் அவங்க தான் அடுத்தது என்னோட கண்டக்டிங் எக்ஸாம் கண்டக்டிங் பாடி யார் டி இது எம்ஆர்பி போர்டு இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர நேற்று எல்லாரும் பேசுகிறாங்க டிபிஹெச்சுக்கு எங்களுக்கு பேச்சுவார்த்தை சம்மந்தமே கிடையாது என்ஹெச்எம்முக்கு வந்து அவங்க ஃபண்டிங்கு போஸ்டிங் சேங்ஷன் மட்டும் தான் அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி இருக்கிறவங்க எங்களை பற்றி பேசவே இல்லை
இது அது அது வந்து எங்களோட வாதம் இதை இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக ஏற்கனவே இதே பிரச்சனை போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வர சொல்லும் கமிட்டி இதே அமைச்சரவையில் கமிச்சு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது கமிட்டி ஒத்துக்குச்சு கமிட்டியோட ஆர்டர் இருக்குது அப்போ அந்த கமிட்டி பொய் இல்லை இவங்க சொல்றது பொய்யா எது எது பொய் இப்போ நாங்கள் சொல்றது பொய்யா நேற்று பேச்சுவார்த்தை பொய்யா இல்லை அந்த கமிட்டி பொய்யான்றது அரசு தரப்பில் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் ரிசர்வேஷன்ன்றதுனால தான் எங்கள் பணி பறிக்கப்படுது ரிசர்வேஷன் நாங்கள் உறுதிப்படுத்தணும் இதை வந்து மாண்புமும் முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து எங்களை வந்து தெளிவுபடுத்தி பல்வேறு அதே மாதிரி பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு ஆதாரத்தை நாங்கள் வைக்கிறோம் சார் ரிசர்வேஷன் இருக்குது சார் எங்கள் டாக்குமெண்ட்டுன்னு உடனே நான் இங்கே பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு அதிகாரி எங்களை டைலோட் பண்ணுறாரு அங்கே ஒரு பதிலை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அதிகாரி டைலோட் பண்ணு இது எல்லாமே திட்டம் போட்டு பதினோரு மணி எங்களை அழைப்பை கூப்பிட்டு நாலரை மணி எங்களை கூப்பிட்டு என்னென்ன பேசணும் பேசி வச்சுட்டு பண்ணுற மாதிரி தான் எங்களை இருக்குது எங்களை பேசியே விடலை நாங்கள் ஆதார் கொடுக்குற ஆதாரத்தை வந்து எக்ஸ்பிளை எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க இது எந்த விதத்தில் நியாயம் நியாயம் கேட்க நாங்கள் மக்கள்கிட்ட தான் வரோம் உங்களை உயிரை நாங்கள் காப்பாற்றணும் காப்பாற்றுறதுக்கு தண்டனையாக என்னை கட்டாயப்படுத்தி வேலையும் வாங்கிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் எந்த ஃபியூச்சர் நீ வரவும் கூடாது இல்லை என்ன வந்து சேரலாம் மிரட்டி மிரட்டி ஆர்டர் போட்டீங்க சேர்ந்தவங்களை வந்து ஆறு மாதம் நீ ஏன் போலன்னு ரெண்டு வருஷம் வேலையும் வாங்கிட்டீங்க சம்பளமும் ஆறு மாதம் தரல ரிசர்வேஷன் இல்லை நான் உள்ளவங்க வேலை விட்டு தூக்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிசர்வேஷன் இருக்குங்கிறதுக்கான ஐஏஎஸ் போட்ட கமிட்டி இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டு அதுவும் இப்போ இதை ஏற்றுக்க முடியாதுண்ணா அப்போ அந்த கமிட்டி மேலே என்கொயர் வைங்க என்கொயர் வைங்க எந்த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் என்னன்னு கண்டு வைங்க அதை பற்றி நாங்கள் சொன்னால் அதை பற்றி அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு மாண்பும் முத அமைச்சர் கேட்குறாரு நீங்கள் அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் கேட்டால் அதிகாரி கொடுக்க மறுக்கிறாங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் மாண்பு அமைச்சர் வந்து நாங்கள் வந்து ஏதாவது அவங்கள பண்ணுங்கன்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதிகாரிகள் வந்து பல குழப்பத்தை உண்டாக்குறாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தையில் பல குழப்பத்தை உண்டாக்குறாங்க இவங்க அந்த 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 ஒரு ஒரு மிர ஒரு மிரட்டு தோணிலேயே அவங்க பேசுகிறாங்க அதிகாரிகள் உணவில் இதுதான் வந்து எங்களுக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்குது எங்களுக்கு நியாயம் எங்கே கிடைக்கின்றது எங்களுக்கு நீங்கள் தான் வந்து பத்திரிகை ஊடகங்கள் மூலியமாக மக்கள் தான் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் இதை தெளிவுபடுத்த விதமான மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி மூலிமா ஒரு விசாரணை குழுவை கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து எங்கே ஊழல் நடந்திருக்கு எங்கே தப்பு நடந்திருக்கு விதிமீறல்னா விதிமீறல் பண்ணது நர்ஸா அதிகாரிங்களா அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி யாருங்க சார் அதாவது சார் ஏற்கனவே ஆறாயிரம் பேர் அப்பாயிண்டட் சார் மூன்றாயிரம் பேருக்கு வந்து அந்த நிரந்தர தன்மையுடைய ஒப்பந்தம் அதாவது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுன்னா ஜிஓ டூ தேர்ட்டி படிக்கும் படிலாம் அவங்க நிரந்தர ரெகுலர் நர்ஸாக மாறிவிடுவாங்க ஐம்பதாயிரம் அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த ஸ்கீமை வந்து அப்ளை பண்ணாமல் கான்ட்ராக்ட் நர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்க சமவேளை சம உதவின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் ஏகப்பட்ட வழக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்குலாம் உயர் அதிகாரிகளாக நிறைய வந்து பாதிப்படைகிறாங்க வழக்கு அடிக்கடிக்கு போடுறீங்கிட்டு இப்போ மறுபடியும் ரெண்டாயிரம் பேர் அந்த ஸ்கீமுக்கு அவங்க கேட்கறது கொடுத்தோம்னா இன்னும் பன்னெண்டாயிரம் பேருக்கு உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் அதனால் எங்களை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் சர்வீஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு நம்மளுக்கு நிதி குறையுன்றது தான் அவங்களுக்கு இது ஒரு வேலை நாங்கள் நான் ஒரே ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் கொடுக்குறேன் எங்களுடைய நாங்கள் ரிசர்வேஷனே இல்லைன்னா எங்கள் ஃபைல் எதுக்கு கமிட்டி போட்டாங்க போன வருஷம் அந்த கமிட்டி எதுக்கு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எதுக்கு போக போகப்பட்டது அங்கே ஏன் அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க அந்த ஃபைல் நம்பர் நாங்கள் சொல்லிட்டுங்களா கவர்மெண்ட்டோட ஃபைல் நம்பரு சீரியல் நம்பர் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் ஏஏ ஒன் டூ ஜீரோ டூ ஒன் ஃபைல் நம்பர் இப்போ நாங்கள் ரிசர்வேஷனே இடஒதுக்கீடே இல்லைன்னா எச்ஆர்டிக்கு அப்ரூவல் எதுக்கு அனுப்பணும் அந்த கமிட்டி அக்செப்டட் தே ரெக்கமெண்டட் சட்டன் பீப்புள் அதான் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் ரிசர்வேஷன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி தான் அதுக்கு ஃபைலை வந்து எங்களுக்கு ப்ரொசஸ் பண்ணாங்க நிதித்துறையில் ஒப்புதல் என்றதுக்காக எங்கள் வாழ்க்கையில் விளையாடுவது நியாயமா அதுதான் எங்களுக்கு எங்களுடைய கேள்வி அதே மாதிரி சீரியல் நம்பர் டூ ஒன் எயிட் த்ரீ நைன் ஜீரோ டூ எச்ஆர்எம் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து அரசுடைய என்கொயரி வரும் பட்சத்தில் உண்மையிலே மாண்பு எனக்கு எங்களுக்கு என்ன எங்கள் மேல் அரசு கனிவியோடு எங்களுக்கு வந்து அக்கறை இருக்கும் பட்சத்தில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியுடைய தலைமையில் வந்து இப்போ தற்போது உள்ள கூட்டுறவுத்துறை செயலாளர் அவர்களுடைய தலை அவருடைய அவரையும் சேர்த்து எங்களுக்கு வந்து சங்க நிர்வாகிகளோ அரசு அதிகாரியோட ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டா இதில் பல இடஒதுக்கி இருக்கா இல்லைன்றது எங்களுக்கு தெரிய வரும்
பதினெட்டாயிரம் ஊதியன்றது என்ஹெச்எம்ல வந்து ஏற்கனவே பதினாலாயிரம் வாங்கினவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல வந்து முப்பது சதவீதத்துக்கான இன்க்ரிமெண்ட் போட்டு போட்டது அதுக்கான ஜியோ தான் அது அது வந்து எங்களுக்கு பதினாலாயிரம் சம்பளம் தான் இருந்தது உண்மைதான் ஆனால் அந்த ஜியோவை வந்து என்ஹெச்எம்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால எங்களை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல வந்து கோவிட் ஃபண்ட் இருந்ததுனால பதினாலாயிரம் சம்பளமே கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ அந்த ஸ்கீம் எங்களை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால ஏற்கனவே போன வருஷம் இந்த அந்த பதினெட்டாயிரம் ஸ்கேல் எங்களை அப்ளிகபிள் ஆகும் இதுதான் உண்மை புதுசாக எங்களுக்காக வந்து புதுசாலாம் ஒரு ஒரு ரூலால் கிரியேட் பண்ணல பதினெட்டாயிரம் சம்பளம்னு ரெண்டாவது மண்பு அமைச்சர் அவர் சொல்கிறார் ரொம்ப வேதனை இருக்குங்களா என்னன்றேன்னா அவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே எங்களுக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்றாரு இப்போ கன்னியாகுமரியில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பல மாவட்டத்தில் இருக்காங்க இப்போ கன்னியாகுமரியில் வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வந்து ஒரு ஐம்பது இருக்கு வச்சுங்க செவிலியர்கள் ஐநூறு பேர் இருக்காங்க இந்த 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 லிஸ்டில் இருக்கிறவங்க அப்போ அந்த ஐம்பது பேர் அப்போ நான் அமிச்சு அந்த ஐநூறுல ஐம்பது பேர் போய்ட்டு அமைச்சு நானூத்தி பேர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போவாங்க இது இதெல்லாம் அரசு தெளிவுபடுத்தணும் ஏன் போக மாட்டேன்ற காரணத்தை கேட்குறீங்களா ரெண்டாவது நாங்கள் இன்னொன்று கேட்குறோம் எங்களுக்கு வந்து உடனே நிரந்தரம் பண்ணலாம் கேட்கல ஏற்கனவே வேகன்சி வந்து மூணாயிரத்தி ஐநூறு வேகன் இருக்கு அதெல்லாம் தற்காலிகமாக கண்டினியூ பண்ணுங்க கண்டினியூ பண்ணுறது எங்களை அலோவ் பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து மண்பு அமைச்சர் வந்து முயற்சி செய்கிறாரு நாங்கள் வந்து வேணா திருப்பி வந்து நாங்கள் ஃபினான்ஸ்ல எல்லாம் பேசி ஒன்னா அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுவரை அவங்க கண்டினியூ பண்ணுண்டு அதிகாரிகள் துளியோட கூட ஒத்துக்கொள்ளவில்லை யார் ஒத்துக்கொள்ளன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி வாய தோற்கல எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுங்க வாய தோற்கல அப்போ எப்படி நியாயம் கிடைக்கும் அப்போ யார் இது இந்த இந்த இதை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க சுகாதாரத்துறைன்ற கேள்வி எங்களுக்கு எழுப்புது இல்லை இது நாங்கள் மக் மக்கள்கிட்ட வந்து நியாயத்தை கேட்குறோம் உங்களை உயிரை காப்பாற்றுனாங்க இதை இவ்வளோ குளர் பிடிக்குது இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல சொல்லியிருக்கோம் போராட்டத்துக்கு வந்து காவல்துறை கேட்ட அனுமதி நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அனுமதி மறுக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் போராட்டத்தை விரைவில் நாங்கள் அறிவிப்போம் சட்ட வல்லுநர் கூட நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து நாங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் மற்ற தொழில் சங்கங்களும் ம கடுமையாக வந்து இதை வந்து கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஆதரவோடோ எங்களுடைய குடும்பத்தாரோ உறவினரோடோ மற்ற பொதுமக்களோடு நாங்கள் கண்டிப்பாக காவல்துறை அனுமதியோடு நாங்கள் கோட்டையை முட்டிக்கிடுவோம் மறுக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக நாங்கள் அறிவிப்போம் அனுமதி கொடுக்கலனாலும் முற்றுக்கி எடுவோம் சரிங்களா தேதி அறிவிப்போம் எங்கள் பக்கம் நியாயம் இருக்குது எனக்கு எது கட்டாயப்படுத்தி ஆர்டர் போட்டீங்க என்னை கட்டாயப்படுத்தி ஆர்டர் போடலாம் நான் வந்து சேர்ந்துருக்க மாட்டேன் எனக்கு பத்தொம்போது எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எங்களை சொன்ன பரவாயில்ல ஃபியூச்சர் எனி ரெக்ரூட்மெண்ட் எதுக்கு சொன்னீங்க என்னை வேலையை வாங்கிட்டு நீ வாங்கி நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு மட்டும் நாங்கள் புதுசாக கேட்கல ஆறாயிரம் பேர் இல்லை மூணாயிரம் பேர் பண்ணியிருக்கீங்களா இருங்க ஒரு இதுதான் பாயிண்ட்டு ஆறாயிரம் தற்காலிக ஊழியர் எடுத்துட்டு மூணாயிரம் பேருக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க மூணாயிரம் பேருக்கு ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க அது பண்ணது மூணாயிரம் பேருக்கு பண்ணது விதிமீறல்னா மூணாயிரம் பேர் பண்ண விதிமீறல்னா அந்த விதிமீறல் செஞ்ச அதிகாரம் மேல் நடவடிக்கை எடுங்க அது அது அந்த அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் மேலே என்கொயரி போடுங்க அது செய்யணும் இல்லை அப்போ எங்களை வந்து நீங்கள் வந்து கஷ்டப்படுத்துறதுக்கு என்ன என்ன எங்களுக்கு ஏன் எங்களையே அதை நீங்கள் தண்டிக்கிறீங்கன்னா எங்களோட நாங்கள் எங்களோட கேள்வி எங்களுக்கு சரிங்க சார் அதான் சார் ஒரு லெட்டர் பேரில் வந்து நாலு பேர் வந்து லெட்டர் கொடுத்தாங்கன்றதுக்காக அது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க எங்களோட உண்ணாவதர் போகிறதுல எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரக்கணக்கான செவிலியர் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே யாருமே உண்ணாவது வந்திருக்க மாட்டாங்களா பாதிக்கப்படுறாங்களான்ட்டு சா சான்றிதழ் எல்லாம் சரி பாருங்க அவங்க ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் நாங்கள் ஏற்கனவே பேச்சு வருது அதாவது சொல்கிறீங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் முறை நடக்கல இது ரெண்டாவது முறை நடக்குது இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் முறை கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நடத்தப்பட்ட அது தான் நடத்தப்பட்டது எங்கள் ஃபைல் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி போனது எங்களுக்கு பண்ணி தரேன்ட்டு ஃபினான்ஸில் ரிஜெக்ட் ஆகி வந்ததுனால அப்படியே வந்து தூக்கி எங்கள் வெளியில் அடிக்கிறாங்க நான் எதுக்குறது ஏற்கனவே நீங்கள் ரிசர்வேஷன் எல்லாம் சொல்லி தானே எங்களை பண்ணிங்க மறுபடியும் எதுக்கு பண்ணுறீங்கன்றாங்க அதனால் வந்து வந்து இது புதுசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதில் சார் கொரோனா பா சரிங்க சார் ஆமாம் ஆமாம் சார் கொரோனா இருக்குதே இல்லையா சார் காலி பிரோட எம்ஆர்பி இருக்குங்களே இல்லையா மூணாயிரத்தி ஐநூறு வேக்கண்ட் இருக்கு வேக்கண்ட்டை ஃபில் பண்ணுற விடுது மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்களே இல்லைங்களா இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ண நான் ஒரு ஜிஎஸ்டியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போவும் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க அங்கே வெறும் கம்மியான செய்வியாக தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அகேன்ஸ்ட் வேக்கண்ட் தான் கேட்குறேன் புது
எம்ஆர்பி வேலை செய்ய நர்ஸ் வருவாங்க அரசு ஊழியர்கள் வருவாங்க எல்லா சங்கத்தோடு நான் பேச்சு வருதாக இருக்கேன் இது என்ன அநியாயம் பாருங்க நான் நீ கட்டாயப்படுத்தி ஆர்டரை போட்டு விட்டு எங்கே வந்து நியாயம் பேசுனா ஆறாயிரம் பேர் மூணாயிரம் பேருக்கு ஒரு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு எனக்கு உனக்கு அந்த ரூல்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் நீ வந்தால் கோர்ட்டுக்கு போனால் எந்த விதி நியாயம் கோர்ட்டுக்கு போய் நாங்கள் நீதி வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கணுமா பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ மக்கள் தெரிவிக்கிறீங்களா என்ன நடந்துச்சுன்னு எங்கள் சைடில் நியாயத்தை சொல்லியிருக்கீங்க அதுதான் நீ காவல்துறை அனுமதிக்காக போயிருக்கோம் இல்லை இல்லை அதான் காவல்துறை அனுமதி கேட்டுக்கு நீ கூப்பிட்டுருக்காங்க இல்லை ஒரு மணி கூப்பிட்டுருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் சட்டத்தை மதிக்கிறோம் நாங்கள் படித்தவங்க இல்லை